இதுவரைக்கும் அடைஞ்சிருக்கேன் <laughs> வட்டி <laughs> குறைச்சிட்டாங்க <laughs> 6.95 கடனே <laughs> அடச்சு <laughs> 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 அதாவது <laughs> 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 அதாவது <laughs> 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 14% அரசாங்கம்ன்றனால மக்களுக்கு சாதகம் பண்ணும்னு ஆர்பிஐ நினைக்குது அதனால வங்கிகள் வந்து மக்களை வந்து அஹ் அதிகமா மக்கள் கிட்ட இருந்து பணத்தை புடிங்கிருக்க கூடாதுன்னு ஆர்பிஐ வந்து சில சட்டங்கள் போடுது ஆனா அந்த சட்டங்கள் வந்து மக்களுக்கு போய் சேர முடியாத சூழலும் இருக்கு ஏன்னா மக்களுக்கு அது தெரியல ஆர்பிஐ வந்து வங்கிகளுக்கு இல்ல நீ வந்து அதிக மக்கள் கிட்ட வட்டி போடாத எட்டு சதவீதத்துக்கு மேல போடாத ஆறு சதவீதத்துக்கு மேல போடாதன்னு சொல்லுது ஆனா வங்கி வந்து தொடர்ந்து பதினாலு சதவீதத்துக்கு வட்டியை போட்டுட்டு தான் இருக்காங்க 
கேட்டா இல்ல நீங்க வந்து எழுதி கொடுத்தா நாங்க வந்து எட்டு பெர்சன்ட் கொடுப்போம் நீங்க எழுதி கொடுக்காதனால உங்க தொடர்ந்து பதினாலு பெர்சன்ட்டுக்கு வட்டி கட்டுங்க நீங்க உங்களுக்கு விவரம் தெரியல இல்ல வட்டி குறைச்சிருக்குன்றத நீங்க அப்ளிகேஷன்ல எழுதுனாதான் நாங்க குறைப்போம் இல்லைன்னா நாங்க எங்க ஆவப்படுறதுக்கு நாங்க ஏன் குறைக்கணும் பதினாலு பர்சன்ட் நாங்க கட்டிட்டே இருங்க டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ்ல இருக்கும் சார் ஏன்னா எவ்ரி பை மந்த்லி யாருக்கு ரிப்போர்ட் வந்து லான்ச் பண்ணுவாங்க எவ்ரி பை மந்த்லி வந்து ரேட் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு சரிங்களா அப்ப நான் உங்களுக்கு டுவெண்டி இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் நான் லோன் கொடுக்கும் போது எவ்ரி டூ மந்த்ஸ் உங்களோட ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு வந்து நான் அப்போ சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னுடைய ஒரு சின்ன ஒரு என்னங்களா <laughs> 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 உங்களை <laughs> 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 சொல்லி நியூஸ் பேப்பர்ல எல்லாம் படிச்சாங்க அவர் பணக்காரன் ஆக போறாரு ஆனா நீங்க இதே மாதிரி தானே இருக்க போறீங்க உங்களை நான் குறை சொல்லல உங்களோட நான் எம்பத்தைஸ் பண்றேன் சரிங்களா இப்ப விஷயம் என்னன்னா ஒருவேளை நீங்களே நீங்க சிங்கிள் பர்சன் பேங்க் ஓனரா இல்ல இல்ல பேங்க் மேனேஜரா இல்ல ஒரு சாதாரண மனுஷனா நீங்க உங்களுக்கு இதெல்லாம் விவரம் தெரியாம லோன் எடுத்திருக்கீங்க உங்களுக்கு யாராவது வந்து சார் ஒரு பதினா எட்டு பர்சன்ட் குறைச்சிட்டான் ஆர்பிஐ ஆறு பர்சன்ட் ஆர்பிஐ குறைச்சிட்டான் நீங்க விவரம் இல்லாம பதினாலு பர்சன்ட் கட்டிட்டு இருக்கீங்களே பேங்க்ல போய் பேங்குக்கார அவங்க கிட்ட வந்து கடனை வாங்கும் போது நூறு பேர் வந்து வாங்கிக்கோ வாங்கிக்கோன்னு சொல்லுவான் ஆனா ரேட் ஆப் இன்ட்ரெஸ்ட் குறைஞ்சிருச்சு ஒரு ஃபார்ம்ல எழுதி கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா நீ வந்து பாதி வட்டி குணம் குறைய போகுது இந்த ஃபார்ம் எழுதுன்ற நாலேஜ எந்த பேங்க் மேனேஜரும் எந்த கஸ்டமருக்கும் சொல்ல மாட்டாங்கல்ல சார் சொல்ல மாட்டேன்றாங்க எனக்கு யாரும் சொல்ல அதே மாதிரி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டு பாக்குறேன் எங்க அக்கா கிட்ட கேட்டு பாக்குறேன் அவங்க யாருக்குமே சொல்லல அப்ப எல்லா பேங்க் மேனேஜருமே ஒரே ஒரு சின்ன பேப்பர்ல எழுதி கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா உன் வட்டி வந்து பதினாலு பாயிண்ட் ஏழு அஞ்சு சதவீதத்துல இருந்து நீ வந்து ஆறு சதவீதத்துக்கு உன் வட்டி குறைஞ்சிரும் அப்படி வட்டி குறைஞ்சா நீ ஈஸியா லோனை கட்டி முடிச்சிருவ அப்படின்னு யாருமே சொல்லல இல்ல சார் இப்ப எனக்கு சொல்லல சார் நான் வந்து தொண்ணூத்தி நாலு லட்ச ரூபா கட்டிருக்கேன் சார் ஆனா என்னுடைய கடன் வெறும் பதினாலு லட்சம் தான் சார் குறைஞ்சிருக்கு இது நாள் வரைக்கும் ஒரு நாள் கூட விடாம ஒரு மாசம் கூட கத்துச்சிட்டு இல்லாம நான் கரெக்டா கட்டிட்டே இருக்கேன் சார் சரியா சார் என்கிட்ட வந்து நீ வாங்கிக்கோ கடன் வாங்கிக்கோ நீங்க என்கிட்ட கடன் வாங்கிக்கோன்னு சொல்லி நூறு பேர் வந்தாங்க சார் உங்க பேங்க்ல இருந்து ஆனா அந்த நூறு பேர்ல ஒரு ஆள் கூட என்கிட்ட வந்து சார் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர்பிஐ குறைச்சிருச்சு சார் ஒரே ஒரு கையெழுத்து போட்டு ஒரு ஃபார்ம் கொடுத்தீங்கன்னா உங்க வட்டி வந்து பதினாலு புள்ளி ஏழு அஞ்சுல இருந்து ஆறு சதவீதமா குறைஞ்சிடும் சார் அப்படி குறைஞ்சா நீங்க ஈஸியா வட்டியை கட்டி முடிச்சு கடனை கட்டி முடிச்சிடலாம் சார் அப்படின்னு அந்த நூறு புரோக்கர்ல ஒரு புரோக்கர் கூட எனக்கு வந்து சொல்ல பேங்க் மேனேஜர் என்கிட்ட சொல்ல பேங்க்கு வந்து ரெகுலரா நானும் போறேன் என் ஆளுங்க போறாங்க யாருக்கிட்டமே யாரும் சொல்லல சரி என்கிட்ட தான் சொல்லலன்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்கும் தெரியாது எங்க அக்காவுக்கு இது தெரியாது என் கூட இருக்கிற எல்லாரும் பதினாலு புள்ளி ஏழு அஞ்சு சதவீதத்துலதான் லோன் கட்டிட்டு இருக்காங்க ஆனா பேங்க் சட்டத்தை மாத்தி இருக்கு ஏன் மாத்தி இருக்கு ஏன்னா ஆர்பிஐ சட்டத்தை மாத்தி இருக்கு அப்ப ஆர்பிஐ மாத்தினது எங்க மாதிரி ஆளுங்களுக்கு யாருக்குமே தெரியாதே சார் அப்ப நாங்க எல்லாம் இழிச்சுவா பசங்களா ஆனா எங்களுக்கு சில நேரத்துல தோணும்ல அதாவது ஒரு உங்களை மாதிரி ஆளுங்க எங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க சார் சார் நான் பணத்தை கட்டதான் போறேன் சார் நான் என் பணத்தை முழுசா பணத்தை முழுசா கட்ட போறேன் நான் இதுக்காக என்கிட்ட இருக்க கோல்டு எல்லாம் வித்துட்டு 
நான் எனக்கு இனிமே பேங்க் லோனே வேண்டாம் சாமி இனிமே லைஃப்ல பேங்க் லோனே வாங்க போறது இல்ல சாமி முடிவு பண்ணி நான் என் கோல்டு எல்லாத்தையும் வித்துட்டு உங்களுடைய பணத்தை நான் டோட்டலா கட்டி முழுகிடு வேணுமே தலை முழுகிடுவேன் உங்க பேங்க் அதுக்கப்புறம் உங்க ஆளுங்க எவனாச்சும் ஒருத்தன் மாத்திரம் லோனுக்கு நீ வீட்டுக்கு வந்தான் அவ்வளவுதான் இனிமே நான் பேங்க்ல லோனே வாங்க கூடாது முடிவு பண்ணிட்டேன் சார் என் கையில என்ன பணம் இருக்கோ அதை நான் வந்து சேமிச்சு நான் பொருள் வாங்கிக்க வேணும் ஒழிய நான் இல்லாத காசை வச்சு எனக்கு தேவையில்லாத பொருள் என்ன வாங்கவே மாட்டேன் சரிங்களா இது எனக்கு லெசன் ஆனா மற்றவங்க எல்லாம் எப்படி இருக்காங்கன்னு தான் பாக்குறேன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இழுச்சவா பசங்க மாதிரி கட்டிட்டு இருக்கானுங்க ஆர்பிஐ வந்து நாடு நல்லதுக்காக ஆறு பர்சன் குறைச்சிச்சு ஆனா இந்த நாட்டு நல்லதுக்காக ஆர்பிஐ குறைச்சத கஸ்டமர் எங்களுக்கு யாருமே தெரிவிக்க மாட்டேன்றீங்க பேங்க்னா இல்ல சார் நான் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க அதாவது அது எந்த கவர்மெண்ட்டோ அது பிஜேபி கவர்மெண்ட்டோ காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட்டோ எந்த கவர்மெண்ட்டோ மக்களுக்கு ஏதோ நல்ல சேர்ந்து ஏதோ ஒரு சட்டம் போடுறான் அதான் ஆர்பிஐ ஒரு சட்டம் போடுறான் ஆ சரி எட்டு பர்சன்ட் மேல பாவண்டா அந்த பசங்க ஏற்கனவே நம்ம ஒரு ஏழை நாடு இவங்க எல்லாம் வாய்க்கு வைத்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கானுங்க இவங்களை கொள்ளாதீங்களா எட்டு பர்சன்ட் வச்சுங்களா ஆறு பர்சன்ட் வச்சுங்களான்னு ஆர்பிஐ ஒரு சட்டம் போடுது ஆனா எங்க மாதிரி ஆளுங்களுக்கு எப்படி சார் தெரியும் இப்படி ஒரு சட்டம் மாறி இருக்குன்னு உங்க மாதிரி ஆளுங்க தான் சார் எங்களுக்கு சொல்லணும் இப்ப நான் ஒரு டாக்டரா இருக்கேன் நான் தானே உங்களுக்கு சொல்லுவேன் சார் உங்களுக்கு டயபெட்டிக் என்ன இருக்கு மெடிசன் மாத்துங்க இல்ல இல்ல இந்த மெடிசன் எடுங்க நான் தானே உங்களுக்கு சொல்றேன் உங்க உடம்பு பத்தி உங்களுக்கு தெரியாது நான் ஒரு டாக்டரா உங்களுக்கு சொல்றேன் உங்க உடம்ப பத்தி கரெக்டா உங்க நல்லதுக்காக எனக்கு பைனான்ஸ் பத்தி தெரியாது சார் ஆர்பிஐ ரூல பத்தி எனக்கு தெரியாது அப்ப நீங்க ஏன் பேங்கரா எனக்கு நீங்க சொல்லிருக்கணும்ல சார் இதுதான் சார் சட்டம் மாறி இருக்கு சார் இந்த ஃபார்ம் எழுதி கொடுங்க சார் நீங்க சொல்லிருக்கணும்ல நீங்க சொல்லி இருந்தா நான் வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் கடனை அடைச்சு முடிச்சிருப்பேன் சார் நான் தொண்ணூத்தி நாலு லட்ச ரூபா கட்டிப்பிட்டு வெறும் பதினாலு லட்சம் தான் அடைஞ்சிருக்குன்னு நான் காதில கேட்கும் போது எனக்கு வலிக்காதான் சார் உங்களுக்குறேன்னு <laughs> 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 ஆர்பிஐ <laughs> 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 அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இட் இஸ் அவைலபிள் என்ன பப்ளிக் டொமைன் சோ அது வந்து கஸ்டமரா வந்து அத வந்து இது பண்ணிட்டு ரியலைஸ் பண்ணிட்டு வந்து பண்ணணும் சோ சம்திங் இட் இஸ் அவைலபிள் இன் பப்ளிக் டொமைன் வந்து நம்ம யாருக்கிட்டையும் போய் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்ல அப்படிங்கிற பல் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது நாட் ஓன்லி ரமேஷ் சாரோட ஃபர்ஸ்டேஷன் கிடையாது இது நிறைய பேர் இந்த மாதிரி பெரிய பேர் பேசும் சார் நிறைய பேர் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபோர்ல லோன் எடுத்தவங்க இன்னும் வரைக்கும் கட்டிட்டு இருப்பாங்க நிறைய பேர் வந்து வேர் கம்பெனி பட் திஸ் இஸ் ஆன்சர் டு கிவ் அதை நான் உங்களுக்கு பர்சனலா சொல்றேன் நானு இட் இஸ் நாட் அபிஷியல் டேம் நான் உங்களுக்கு சொல்ல பர்சனலாவே நீங்க இப்ப லீகலா சேலஞ்ச் பண்ணாலுமே என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் அவைலபிள் இந்த பப்ளிக் டொமைன் தான் அதனால வந்துட்டு இஸ் நோ நெசசரி ஃபார் ஹெச்டிஎஃப்சியோ ஒரு ஆக்சிஸ் பேங்க்கோ ஐசிஐசியோ ஈவன் எஸ்பிஐ ஃபார் தட் மேட்டர் அவங்களுக்கு வந்து தர் இஸ் நோ ஆப்ளிகேட்டரி டு எஜுகேட் கஸ்டமர் அப்படிங்கறது சொல்லுவாங்க சுகர் லெவல் எவ்வளவா இருக்கணும்னு பப்ளிக் டொமைன்ல இருக்கு சரிங்களா எயிட்டி டு ஒன் டுவெண்டி தான் இருக்கணும்ன்றது பப்ளிக் டொமைன்ல இருக்கு நெட்ல இருக்கு எல்லாருமே இருக்கு சரியா நீங்க சுகர் லெவல் அதிகமா போய் சாக கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் டாக்டரா உங்களுக்கு பிரிஸ்கிரைப் பண்றேன் பப்ளிக் டொமைன்ல இருக்கு சார் நீங்க வாட்டுக்கு எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு செத்து போங்க சார் நான் உங்களுக்கு சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா ஒரு டாக்டர் நானும் ரெஸ்பான்சிபிளா நான் என்ன சொல்றேன் சார் உங்க சுகர் லெவல் எயிட்டி டூ ஒன் தான் இருக்கணும் அதனால நீங்க இந்த மெடிசன் எல்லாம் சாப்பிடுங்கன்னு உங்களை எஜுகேட் பண்றேன் சார் பப்ளிக் டொமைன்ல இருக்கு சார் நீங்க பப்ளிக் டொமைன்ல எயிட்டி டூ ஒன் தான் இருக்கணும் இருக்கு நீங்க அதிகமா சாப்பிட்டீங்கன்னா நீங்க சாக போறீங்க அச டாக்டர் எனக்கு அது தேவையில்லை நீங்க சாகுங்க அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் இல்லையா அப்ப லீகல் மாரல் ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இருக்கு சார் சரியா சார் இப்ப நம்ம ஒருத்தனை போய் கத்தியால குத்த கூடாது அப்படின்றது சட்டம் எழுதுனா இல்ல நமக்கு தெரியும் இல்லையா இட் இஸ் மாரல் தட் நம்ம போய் ஒருத்தனை குத்த பொலா பண்ண கூடாதுன்னு அடுத்த முன்னாடியை கைபிடிச்சு கூடாதுன்னு மாரல் நமக்கு தெரியும் இல்லையா சட்டம் எழுதுனா தான் அதை செய்யணும்னு இல்ல சட்டமே எழுதப்படாத ஒரு ஐலாண்ட்ல நீங்க போனாலும் 
இன்னொருத்தனை தேவையில்லாம கொல்ல மாட்டீங்க இன்னொரு பொண்ணை கையை பிடிச்சி இழுக்க மாட்டீங்க ஏன்னா உங்க அம்மா அப்பா உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு மாரல் ஜஸ்டிஸ் இருக்கு சரியா லீகல் ஜஸ்டிஸ் இன்னைக்கு ஒரு சட்டம் வச்சிருப்பான் நாளைக்கு அந்த சட்டத்தை மாத்துவான் நாளைக்கு இன்னொரு சட்டம் கூட வருவான் ஆனா உங்க மொராலிட்டி உங்ககிட்ட தானே சார் இருக்கு அந்த டாக்டர் சொல்றேன் பப்ளிக் டொமைன்ல இருக்கு எயிட்டி டு ஒன் டுவெண்டி தான் சுகரு அதனால நீங்க சுகரை மெயின்டைன் பண்ணாம நீங்க செத்ததுக்கு நீங்க தான் காரணம் நான் சொல்ல முடியாது லாபம் அடைய போறது நீங்க தான் அதாவது ஆர்பிஐ வந்து மக்களுக்கு நன்மை பண்றதுக்காக ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் குறைச்சிருச்சிங்க இருந்தாலும் உங்களுக்கு நாங்க பதினாலு பெர்சென்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு உங்ககிட்ட இருந்து பணம் வாங்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற உண்மையை நீங்க எனக்கு எஜுகேட் பண்ணாதனால லாபம் யார் அடைய போறா நீங்க தான் லாபம் அடைய போறீங்க ஸோ நீங்க லாபம் அடையறதுக்காக எங்களை எஜுகேட் பண்ண கூடாதுன்னு நீங்களே முடிவு பண்ணிடுறீங்க அதுக்கு வந்து லீகல் அம்பரால் அவ கையில எடுத்து ஓ இட் இஸ் இன் பப்ளிக் டொமைன் அப்படின்னு சொல்லிடுறீங்க சார் எல்லாருமே எழுதப்படுற எல்லா சட்டத்தையும் வாசிட்டா இருக்கா சார் சாதாரண ரிச்சாக்காரன்ல இருந்து பழசர கடைக்காரன் வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா பப்ளிக் டொமைனையும் டெய்லி வாசிட்டு தான் காலையில வேலை ஆரம்பிப்பானா அதே தான் அவன் மாரல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட காலையில வேலை ஆரம்பிக்கிறான் எல்லாமே இட் இஸ் இன் பப்ளிக் டொமைன் அதனால நீ வந்து பதினாலு பர்சன்ட் லோன் பண்ணி கொடுத்த ஆபீஸ் சார் இன்னைக்கு இருக்காரோ ரிட்டையர் ஆயிட்டாரோ இல்ல என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரோ தெரியாது சார் இது கீப் ஆன் மூவிங் இப்போ ரமேஷ் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அப்படின்னு நான் மதுரைக்கு வந்து ஆறு மாசம் தான் ஆகுது எனக்கு இப்பதான் தெரியும் ரமேஷ் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவர் ஒரு பிக் ப்ரொஃபைல் டாக்டர் அப்படிங்கறது எனக்கு இப்பதான் தெரியும் எதிர்பார்க்கலாம் <laughs> you want to have nalo idu da rule idu in the system e la change idu in the system la irukra kora neenga solradhu in the system la irukra koraya vande avlo sikkarama vande panna mudiyadhu sir adhaadhu no this is not a moral world nobody would take a moral responsibility everybody would stand in a legal queue appdi neenga clear ah solreenga appadi than neenga solreenga ella innikku oru therpa naalu onnu therpa poiduva ellame theriyum ramesh sir na onnu solradhu pudusa onnu solradhu illa illaya you know everything right but hmm. we we all know ungalku unga manasaathikku theriyum idu maaru thappu illa idu kandipa theriyum ipo neenga as a as a regular simple human being or bank manager alla as a human being nariya hmm. bank la kadan vaangnavanga avungalku indha vivaram theriyadanaala yema andu panam kattiittu irukanga endra unma ungalku theriyum adhu nee yema andu abbingra neenga terms na vandu uthukka maten ena nariya customer vandu every two months three months vandu personal ah kettittu change pannittu poittu irukanga avangalukku vivaram therinja yaradhu or neenga ethana perukku sir solreenga ungala illa ungala mari bank managers ethana peru na ungala thanipatta murai la solala ungala mari bank managers ethana peru varra customer ku sir satta vandu rendu moonu varshathukku munadi maariduchu neenga vivaram illama 14% kattittu irukinga ஒரு ஒரு அரை பைசா ஃபார்ம் தான் அதுல ஒரு அரை பைசா இங்கில நீங்க கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா உங்க வட்டி விகிதாச்சாரம் பதினாலு புள்ளி ஏழு அஞ்சு சதவீதத்துல இருந்து ஆறு சதவீதத்துக்கு குறைஞ்சிடும் சார் அப்படின்னு நீங்க உங்களை மாதிரி ஆளுங்க எத்தனை கஷ்டம் இருக்கு சார் ஒரு நாளைக்கு சொல்றீங்க எனக்கு அதுக்கு வந்து நான் சொல்லுவோம் ஒரு நாளைக்கு உங்க உங்க பிரான்ச்சுக்கு ஒரு ஆயிரம் பேர் குறைஞ்சு வெளியே வருவாங்க இல்ல சார் நம்ம வந்து கொஸ்டின் கேட்கறவங்களுக்கு நாங்க அட்வைஸ் பண்றது ஒருத்தன்ாலேஜ்ாலேஜ்ாலேஜ்ாலேஜ்ாலேஜ்ாலேஜ்ாலேஜ்ாலேஜ்ாலேஜ்ாலேஜ்ாலேஜ்ால
வட்டியோம் <laughs> 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 மக்களுக்கு போய் சேர் மக்களுக்கு எங்க போய் சேர்ந்துச்சு பேங்க் காரன் தான் எக்ஸ்ட்ரா லாபம் அடையறதுக்கு இது மேட்டர் ஆயிருக்கு அருணுக்கும் லாபம் இல்ல உங்க நீங்க இண்டிவிஜுவல் உங்களுக்கும் லாபம் இல்ல உங்களை மாதிரி எந்த யாருக்குமே லாபம் இல்லையா சார் நீ பல்லம் இருக்கு நீ கேட்டாதான் நான் சொல்லுவேன் இல்லைனா இட் இஸ் நாட் மை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஐ நோ இட் இஸ் மாரலி ராங் எட் இட் இஸ் லீகலி ரைட் அப்படின்னா எனக்கு அது ஒன்னும் புரியல சார் நம்ம வந்து நம்மளுடைய மாரல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியே நம்மளுக்கு இனிமே தேவை இல்ல நம்ம ரீகல் கியூ மாத்திரம் போதுன்ற முடிவுக்கு பேங்க் எல்லாம் வந்துட்டீங்களா எனக்கு தெரியல நான் இந்த முழு பணத்தையும் இப்ப கட்டுறதுக்கு தான் பேங்க் செத்து கொண்டு வந்திருக்கேன் அருண் உங்க கடனை நான் கட்டி முடிக்கத்தான் போறேன் நான் சரிங்களா நீங்க எவ்வளவு இப்ப நான் நான் இது வரைக்கும் நான் தொண்ணூத்தி நாலு லட்ச ரூபாய் நஷ்டம் அடைஞ்சிருக்கேன் என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் பரவாயில்ல அம்பத்தி ஒரு லட்ச ரூபாய் வாங்கினதுக்கு நான் இது வரைக்கும் எக்கச்சக்கமான பணம் கட்டி தொண்ணூறு லட்ச ரூபாய் நஷ்டம் ஆகுறேன் எனக்கு தெரியுது ஏன் நஷ்டம் ஆகுறேன் எனக்கு ஒரு விவரம் தெரியாதனால பதினாலு புள்ளி ஏழு அஞ்சு ஆறா மாறிடுச்சு அதுவும் ரிசர்வ் வங்கி மாத்திருச்சுன்ற விவரத்தை யாருமே எனக்கு சொல்லாதனால ஐம் பேயிங் ஃபார் மை இக்னரன்ஸ் சார் ஐ நோ தட் பட் ஐ எம் ஒன்லி ரெக்வஸ்டிங் யூ அட்லீஸ்ட் இன்ஃபார்ம் ஃபைவ் சிக்ஸ் பீப்புள் டெய்லி இன் யுவர் லைஃப் அவ வாழ்க்கையை நீங்க மாத்த முடியல சார் சார் ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு ஆட்டோக்காரன் ஒரு 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 பஸ் டிரைவரு உங்ககிட்ட ஹவுசிங் லோன் வாங்கியிருக்கான் சார் அவ வாழ்க்கையால நீங்க ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியுமில்ல சார் இண்டிவிஜுவல் பண்ணக்கூடாது நீங்க இண்டிவிஜுவல் பண்ணுங்க சார் சார் கோயில்ல போய் தான் சாமி கும்பிடுமா சார் ஒரு குடும்பத்துல நீங்க வந்து இந்த ரேட் ஆப் இன்ட்ரெஸ்ட் மாத்தினீங்கன்னா அவன் புள்ளைக்கு வேகமா கல்யாணம் பண்ணி வைப்பான் அது அது மருத்துவ செலவு அவனுக்கு இதாகும் அவனே வாய்க்கும் வயிற்றுக்கு வாழ்றாங்க நல்லா வாழ்வான்ல சார் உங்க ஒரு ஆள் நாள எத்தனை பேர் வாழ்க்கையை மாத்த முடியும் சார் நீங்க அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கணும் சார் உங்க உங்க பேங்கே சொல்லலன்னா கூட யூ ஹாவ் அ மாரல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் யுவர் ஃபெலோ ஹியூமன் பீங் அஸ் மச் ஆஃப் அஸ் அ டாக்டர் ஐ ஹாவ் அ மாரல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் மை ஃபெலோ ஹியூமன் பீங் வெதர் இட்ஸ் அ பேயிங் பேஷண்ட் ஆர் நாட் தட் டிஃபரெண்ட் Please follow your moral responsibility, sir. The, the country runs not on just laws, sir. It's not just a law, sir. It's not just a law, sir. It's not just a law, sir. The society is based upon our moral responsibility for each other, sir. Mm. If we are going to go to the road, we are going to go to the road. We are going to go to the road. You are going to go to the office. You are going to go to the office. You are going to go to the office. உங்க ஒய்ஃபோ உங்க சொந்தக்காரங்களோ வெளியே கடைக்கு போயிட்டு வெளியே வராங்கன்னா சொசைட்டி அவங்களை பாதுகாக்கும்ன்ற நம்பிக்கை இல்லதான் சார் என்ன ஊர் எல்லாம் போலீஸ்காரனோ ஊர் எல்லாம் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜும் நின்று உங்களை பாதுகாப்பு கொடுத்துட்டு இருக்கானா சட்ட பிரகாரம் தனி மனுஷன் தான் சார் மாத்தி மாத்தி ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தனை பாதுகாப்பு கொடுத்துக்கிறோம் கிராமங்கள் எல்லாம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் இல்லாத கிராமம் இருக்கு சார் கர அங்க எல்லாம் திருடை இல்லாத கிராமங்கள் இருக்கு சார் எப்படி சார் தனி மனுஷன் மாரல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டில இருக்கான் சார் ஏன் சார் பேங்காரங்க நீங்க எல்லாரும் மாரல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கிடையாது தெரியும் <laughs> ஆனா நீங்க எந்த கடவுளை கொண்டாலும் அந்த கடவுள் உங்க வீட்டுல கொண்டு வந்து பணத்தை கொட்டுவா சார் உங்களுக்கு வேண்டிய எல்லாம் நல்லது செய்வா சார் பிளீஸ் பி மாரல் ஒரு நாளைக்கு மூணு பேர் பண்ணணும்னு ஒரு சத்தியம் எடுத்துங்க சார் ஒரு மூணு பேர் வாழ்க்கையை மாத்துங்க மூணு குடும்ப வாழ்க்கையை மாத்துங்க சார் நீங்க